I also understand that you have a course of internet. So is it possible to teach these things over internet? Do they understand it if they don't actually see you? Yeah, it's very successful. Here's my here's the www.backtohome.com. Nii, et see aadres on www.backtohome.com. B-A-C-K-T-O-H-O-M-E.com. Ja see on back to home, B-A-C-K-T-O-H-O-M-E.com. I have thousands of students all over the world, over 100 countries. Ja mul on tuhandid õpilasi üles sajas riigis. And I give personal instruction through the internet to any students who want it. Ja interneti kaudu ma siis juhendan inimesi isiklikult kõike, kes seda soovivad. And it's free, there's no charge. Ja see on tasuta ka, siin ei ole mingit tasu selle. Ma just tahtsin küsida, et see kindlasti maksab midagi, et see ei saa päris tasuta olla, aga on tasuta, jah? So that was my next question, actually. I was sure it will cost something, but so it's completely free. Yeah, it's completely free. Ja see on täiesti tasuta. We're maintained just by people give... Ja inimestele meeldib see, mida me teeme, kuna me raha ei võtta, siis inimesed ütlevad, et nad tahad annetada meile raha, nii et selle nendest annetustest me siis ka elame. Me kunagi tasu ei võtta selle töö eest. Miks te Eestis käite? Why do you come to Estonia? Well, it's a long story, but... Tegemist on väga pika looga tegelikult. I introduced this... Mul oli interneti kuurusus aastal 2003, millega ma siis algus tegin. Ja üks naisteraves Helsingis viine selle kuurusega ja ta kutsus mind Helsingisse. Ja ta korraldas siis, et mõningad loengud minu ajaks Helsingis. Ja keegi Tallinnas kuulis seda Helsingis ja nad kutsusid mind Eestisse. So I didn't come on that visit, but the next time I came to Finland, I came to Estonia because they were very enthusiastic about inviting me. And I've been coming ever since. Ja ma olen sellest saadiksin käinud. Pidevalt. Yeah, it's been very successful. 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 Kaks korda aastas Euroopas, iga kord tulen Eestisse. Ma tavaliselt lendan Helsingisse, siis mul on seal loeng, siis tulen avaga üle Soome lahe. Ja siis ma olen siin umbes nädal aega, seejärel lähe Riiga, edasi Leedusse, siis Kaliningraadi. Ja siis Riiaste lendan Ameerika õhendriikidesse. Lõpetuseks. Meid vaatavad päris paljud inimesed ja mida oled ühel inimesele, et kuidas peaks üks päev või hommik tulema? Mida hommikul esimese asjana peaks teie hõvatest tegema? Now to conclude, we have a lot of people looking at us who are just waking up. So what do you think what they should do for the start of the day? What's the first thing that they should start the day with? The best thing one can do is check the whole name of God. Järjest lugeda Jumala pühased nimest. Kui te olete kristlane, siis te võite öelda Jeesuse nime. Kui te olete moslem, siis te võite öelda Allahi nime. Niimoodi alustame meie. These are the names of God in Sanskrit language. Need on Sanskriti keeles Jumala nimed. Just like the sun is called the same thing. It has different names in different languages. But it's the same one sun. Siis tegemist on tegelikult ikka sama ühe päikesel. So some of you might think, well, there's only one God. 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 Well, there